এক নম্বর তাওবার দ্বারা কবিরা গুনা মাপ হয় দুই নম্বর পিতার সেবা দ্বারা কবিরা গুনা মাপ হয় দুই নম্বর চাচার সেবার দ্বারা কবিরা গুনা মাপ হয় চার নম্বর মাতার সেবার দ্বারা কবিরা গুনা মাপ হয় পাঁচ নম্বর খালার সেবার দ্বারা কবিরা গুনা মাপ হয় ছয় নম্বর হজ করলে কবিরা গুনা মাপ হয় সাত নম্বর ওমরা করলে কবিরা গুনা মাপ হয় আট নম্বর কেউ যদি হিজরত করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় ওর কবিরা গুনা মাপ হয়ে যাবে নয় নম্বর ও যদি আল্লাহ আল্লাহ দিন জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্যে তু যাহি দু না ফি সাবি লিল্লাহি বি আমু আলিকুম ফুসিকুম যা মাল এবং জান দিয়ে সংগ্রাম করে এই সংগ্রামের দ্বারাও কবিরা গুনা মাপ হবে তাও বাদ দিয়ে কবিরা গুনা মা পায় এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলে নিয়ারা সুন আল্লাহ মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাও বা গ্রহণযোগ্য আল্লাহ আকবর বলেন মৃত্যুর কতক্ষণ আগে তাও বা করলে তাও বা গ্রহণ হবে জানা দরকার আছে না জোরে বেড়ে দরকার আছে না জীবনের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে কতদিন আগে এক বছর আগে কত বছর আগে এক বছর আগে সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন দিস ইজ দা লং টাইম লম্বা সময় নিকটবর্তী সময় আছে কিনা আল্লাহ রসুল বলেন তার অতীতের জীবনের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে কতদিন আগে এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন এক মাস তো অনেক লম্বা সময় নিকটবর্তী সময় আছে কিনা আল্লাহ রসুল বলতে শুরু করলেন মাংতা বা কাবলা মাওতি কোন কবিরা গুনাকার ব্যক্তি যদি মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে তাও বা করে তার অতীতের জীবনের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে কতদিন আগে এক সপ্তাহ এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়ারসুল আল্লাহ এক সপ্তাহ তো অনেক লম্বা সময়ে নিকটবর্তী কি কোনো সময় নেই দিনের পয়গাম্বর বলতে শুরু করলেন মাংতা বা কাবলা মাওতি বেয়ামিন তি বালাই কোনো কবিরা গুনাগার ব্যক্তি যদি মৃত্যুর এক দিন আগে তাবা করে এক দিন আগে এক দিন আগে ওর অতীতের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়ারসুল আল্লাহ দিস ইজ দা লং টাইম এটা তো লম্বা সময় নিকটবর্তী কি কোনো সময় নেই দিনের পয়গাম্বর বলতে শুরু করলেন মাংতা বা কাবলা মাওতি বেসা তিন তি বাই কোনো কবিরা গুনাগার ব্যক্তি যদি মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে তাও বা করে তার জীবনের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে কত ঘন্টা আগে জোরে বললো কত ঘন্টা আগে সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়ারসুল মৃত্যুর তিন মিনিট আগে তিন মিনিট আগে তাও বা করে ওর জীবনের সব গুনা মাফ করে দেওয়া হবে কত মিনিট আগে বাবা দেখে নাই কাছাকাছি আসছে আজরাইল কে দেখার আগেও তিন সেকেন্ড আগেও যদি তবা করে তার তবা কবুল করা হবে
এক লোক এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আজনাব তো জাম্বাং কাদিওরা আমি বড় গুনাহ করে ফেলেছি কি গুনাহ করে ফেলেছে কবিরা গুনাহ করে ফেলেছি হাল্লিমিন তাওবা আমার কি তাওবার কোনো ব্যবস্থা আছে দিনের পয়গাম্বর বলেন আল্লাহকে ওয়ালে দানে তোমার কি পিতামাতা বেঁচে আছে লোকটি বলল কলা না আমার পিতামাতা বেঁচে নাই আল্লাহকে খালা তোমার কি খালা বেঁচে আছে কলা না লোকটি বলল হ্যাঁ আমার খালা বেঁচে আছে আল্লাহ আকবর বলেন খালা সেবা কর খালা সেবা করলে কবিরা গোনা মাপ হবে কার সেবা করলে হ্যাঁ জোরে বলেন কার পিতা মাতার সেবা করলে কবিরা গোনা মাপ হবে ইয়ারা সুন জানলাম পিতা মাতার সেবা করলে কবিরা গোনা মাপ হবে আর কি লাভ আছে একটু বলেন দিনের পয়গাম্বর বলেন যদি কোন সন্তান পিতা মাতার সেবা করে ওর হায়াতটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাংসর রাহু আই উমর দালাহুফি উমরি দিনের পয়গাম্বর বলেন কোন সন্তান যদি পিতা মাতার সেবা করে ওর হায়াত বাড়িয়ে দেওয়া হয় যদি কোন সন্তান পিতা মাতার সেবা করে ওর রেজেকের দরজাটা খুলে দেওয়া হয় তাহলে পিতা মাতার সেবা করলে কি গুনা মা ভাই জোরে বলেন কবিরা গুনা মাপ হয় সবচেয়ে বড় কবিরা গুনা কবিরা গুনাহ মাপের মাধ্যম হলো নয়টা কয়টা জোরে বলেন কয়টা নয়টা হাতে গুনা দেওয়ার দেন তাহলে বুঝলেন মৃত্যুর কত গুণ আগে তাও বা গ্রহণযোগ্য হবে কত সেকেন্ড আগে তিন সেকেন্ড আগে প্রথমে কতদিন সময় এক বছর থেকে কতদিন পাইলাম এখানে রাখলাম একটু পরে আমি এই জায়গা থেকে আবার ফিরে আসব বাবার সেবা করলে কোন গুনা মা ভয় জোরে বলেন কোন গুনা মা ভয় মায়ের সেবা করলে কোন গুনা মা ভয় দুই নম্বর কেউ যদি পিতা মাতার সেবা করে এই পৃথিবীতে ধনী হবে ধনী হবে ধনী হবে কি হবে জোরে বলেন ধনী বুঝেন চাকরি করান লাগবে না আমেরিকা যাওয়ান লাগবে না দুবাই কুয়েত যাওয়া লাগবে না মায়ের সেবা করলে ধনী হওয়া যাবে ঘটনাটা সুরা বাঁকার মধ্যে আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন একটু আল্লাহ ফাঁকার ধরে বলবেন না কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বসে থাকবেন তো এক মুক্তওয়ালা এক মুক্তওয়ালা মুক্তা নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে দেখতেছে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে যুবক রে এ যুবক তুমি মুক্তা নিবা দেখেন ধনী কেমনে হয় কোন পদ্ধতিতে হচ্ছে আল্লাহ তালা উদাহরণটা কোরআন শরীফের মধ্যে দিয়েছেন সুবান আল্লাহ এই ছেলে তুমি মুক্তা নিবে জি মুক্তা নিব 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 দাম কত সত্তর হাজার দিনার কত দিনার সত্তর হাজার দিনার আসেন আসেন ইউ ইন্টার ইন্টু মাই হাউস আমার বাসায় ঢুকে চলে আসছি মুক্তওয়ালা বাসায় বাসায় বসতে দিয়েছি ছেলেটা রুমের ভিতরে ঢুকছে ঢুকে দেখতেছি ও আলমিরা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা বালিশের নিচে রেখে আব্বা বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলবেন না দৌড় দিয়ে এসে বলছে মুক্তওয়ালা ভাই আমি তো টাকা দিব এই জন্য নিয়ে এসছি কিন্তু আমার একটা সমস্যা ঘটে গেল কি সমস্যা বলো কেন চেনাও হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম আমার বাবা আলমিরার আলমিরা বন্ধ করে চাবিটা বালিশের নিচে রেখে বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গিয়েছে এখন তো আমি টাকা দিতে পারতেছি না মুক্ত ওরা বলছে তোমার বাবাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলো তাড়াতাড়ি আমাকে টাকা দাও মুক্ত তুমি নাও আমি দেরি করতে পারি না আই ক্যান নট ওয়েট ফর ইউর মানি আমি তোমার টাকার জন্য দেরি করতে পারি না যুবকটা ঘরের ভিতর ঢুকছে 
আল্লাহ হক পর বলেন বাবার চার পাশে ঘুরে ডাক দিব কি দিব না ডাক দিব কি দিব না যদি ডাক দেই বাবা রেগে যাবে বাবা যদি রেগে যায় আমার আল্লাহ রেগে যাবে চার পাশে ঢুকে ঘুরে ডাক দেওয়ার সাহস পায় না এবার মুক্তওয়ালার কাছে এসে বলে ও মুক্তওয়ালা ভাই একটু অপেক্ষা করেন আমার বাবা ঘুম থেকে জেগে ওঠা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করেন দাম হয়েছে সত্তর হাজার দিনার আমি আরো দশ হাজার দিনার বাড়িয়ে দিব কত হলো আশি হাজার দিনার এইবার মুক্তওয়ালা বলতেছে এ যুবক এ যুবক শুন दौड़ दिए रूम ढुके चार पास घुरा फिर बाबा के डाक दीब दौड़ दिए चले आसलो ओ हमार मुक्त वाला भाई बाबा घूम थे जेगे उठे पर्त जदि अपेक्षा करें दाम कत हजार कत हजार आशी हजार दिनार घूम थे जेगे तुले टा दी पर दाम हो कत हजार दिनार दस हजार दिनारे दिल रे कत पंचाश हजार दिनारे देव जुवक दौड़ दिए रूम ढुके बाबार चार पास घूरते शुरू कर डाक दीब कि देव ना जो डाक दे बाबा रेगे जाए बाबा जो रेगे जाए क्या रेगे जाए आल्ला रेगे जाए आर भर थे बेर से मुक्त वाला रे बोल मुक्त वाला भाई बाबार घुमे बेघात घटाइया तुम्हार मुक्त के दुख दिए कष्ट मुक्त रूम ढुको तुम्हारे घूम थे जेगे तुले द्रुत जो टाक दीते दस हजार ऐड़े दिल कत हल चल्लिस हजार दिनार तेले एक जन बाड़ाएं कमाय शेष पर्त मुक्त वाला बोलते ए जुब तुम्हार मत बाबा वाला भक्त ऐले पाइलम ना जीवन देखी नहीं जुबक चले जा ठीक है जान बाबा के बाबा के कष्ट दिए बाबा के दुख दिए मुक्त निब ना बस मुक्त वाला कि चले गए एम तो अवस्था बाबार घूम भेगे गे देखते ऐलेटार चेहरा ता मलिन हो गए कि बाबा लोकटा चले गल मुक्त नीति पालाम नाम बाबा एवं ऐले टा के कलए बसाई और दुआ दी आल्लाल्लाटा के तुम धनी बना घटनाटा बोलते धनी कैमने हवा जाए सुरा बकर मध्य दो अल्लाह अकबर बोलें गर्भवती गिर पेटे आल्ला तला एक सुंदर बाछुर दिले एम सुंदर बाछुर बाबा असुस्थ हो गल
গাভিটা একটা সুন্দর বাসুর পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করলেন চলে আসলেন বাসুরটা বড় হইতেই থাকলেন বাবা একদিন বলতেছে আমি তো খুব অসুস্থ মনে আর বাসব না এই যে তোর পাহাড় এই তোর পাহাড়ে নিয়ে বাসুরটা ছেড়ে দাও ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে খাবে বড় হবে বাসুরটা নিয়ে তোর পাহাড়ে নিয়ে রেখে দিলেন সুবাহ বাইর আমার কিছুদিন পর বাবা মারা গেলেন সংসার আর চলে না সংসার আর চলে না সংসার চলে না আরে মা বলছে এই ছেলে তোমার বাবা তো নাই তোমার বাবা তো নাই তুমি একটা কাজ করো ওই যে জঙ্গলের মধ্যে তোমার বাবা বাসুরটা রেখে দিয়েছে এখন বড় হয়েছে নিয়ে এসো ওটা বাজারে নিয়ে যাও বিক্রি করো সংসার চালাও শুরু আনালো বলেন নিয়ে এসছে বাজার বাসুর নিয়ে এসছে জঙ্গল থেকে মায়ের দাম কত হবে অনুমতি ছাড়া কাবির বাসুর অন্যকে দেওয়া যাবে না দর দাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে দৌড় দিয়ে আসে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে অন্যকে কাবির বাসুর দিয়ে দিবি মা ঠিক আছে বাসুর নিয়ে চলে গিয়েছে বাজারের এক পাশে দাঁড়িয়েছে ঠিক মানব রূপী ফেরস্তা আল্লাহ তালা দুজন ফেরস্তাকে মানুষের রূপ ধারণ করে বাজারের মধ্যে পাঠা দিয়েছে সুবান বাজুরটার দাম কত মা কত বলছে জোর বলেন তিন দের হাম মা বলছে তিন দের হাম ছেলেটা তাই বলছে তিন দের হাম কিন্তু মানুষ রূপী ফেরস্তা দুজন বলছে সয়েদের হাম একটু থামেন একটু থামেন আমি দৌড় দিয়ে মায়ের অনুমতি নিব নিয়ে এসে আপনাদেরকে কাবের বাছুরটা তুলে দিব আপনারা নিয়ে যাবেন এবার মানুষ রূপী ফেরস্তা দুজন বলে যুবক রে এ যুবক শোনো তোমার মায়ের অপেক্ষায় আমরা থাকব না দিলে এই মুহূর্তে দিতে হবে যুবক তোমারমতি তো তারা থাকে না তাই ঠিক আছে আগামীকালকে আবার বাজারে যাও মা আগামীকাল কত দাম চাব মা এবার বলছে সায়দারাম জোর বলেন কয়দারাম বড় কাকে কয় বাবার খেদ মতো আমরা করতে চাই না কেমনে বড় লোক হইতে হয় শুনুন আল্লাহ তালা ঘটনাটা সুরা বাকরার মধ্যে তুলে ধরেছেন মারা বাবা বলেন সকালে উঠছে মা কত চাবো কয় সায়দারাম বাস বাজারে গিয়েছে এক পাশে দাঁড়িয়েছে ওই মানুষ রূপী ফেরেস্তা দুজন আবার চলে এসেছে যুবক যুবক রে দাম কত বলেন 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 সায়দর হাম ওরা বলছে বারো দের হাম ঠিক আছে আপনারা একটু অপেক্ষা করেন আমি দৌড় দিয়ে মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে এসে আপনাদেরকে গাভির বাসর দিয়ে দেব না তোমার মায়ের অনুমতির অপেক্ষায় আমরা থাকবো না তোমার মায়ের অনুমতির অপেক্ষায় আমরা থাকবো না শেষ পর্যন্ত লোক দুটা চলে আসলো যুবকটা গাভীর বাসুর নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন মা ও মা তুমি বলো তিন দের হাম ওরা বলে সায়েদের হাম তুমি বলো সায়েদের হাম ওরা বলে বারো দের হাম তোমার অনুমতির অপেক্ষায় তো থাকে না আগে বাবাকে কষ্ট দিল না আগে বাবাকে কষ্ট দিল না এখন মায়ের অনুমতি ছেড়া গাভীর বাসুর কেমন বাবা মায়ের ভক্ত শুনে নেন ঘটনাটা আল্লাহ আকবর বলেন তুমি বলো তিন দের হাম ওরা বলে ছয় দের হাম আর তুমি বলো ছয় দের হাম ওরা বলে বারো দের হাম অনুমতি অপেক্ষায় থাকে না এখন আমি কি করব মা এবার মা বলছে আগামীকাল সকাল বেলায় যাবে কোনো দর দাম করবা না কোনো দর দাম করবা না খালি শুধু দুটো পরিচয় দিবা কি পরিচয় দেব গো মা তুমি বলবা আমার বাবা একজন পরেজগার ব্যক্তি আমার মা একজন পর্দাশীলা নারী আমি তাদের সন্তান সংসার কষ্ট করে 
করে চলতেছি কোন উপায় নাই দাম কত হয় ইনসাফ করে নিয়ে যান বাস সকাল বেলায় যুবক চলে আসছে বাজারে বাছুর নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ রূপী ফেরেস্তা দুজন চলে এসে চার লোক একবার বলেন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে না তো বাস চলে এসছে মানুষ রূপী ফেরেস্তা দুজন চলে এসেছে এই যুবক দাম কত যুবকটা বলছে আমার মা বলেছে আমার মা বলেছে আজকে কোন দর দাম বলতে দেয় নাই এটার দাম কত হয় ইনসাফ করে নিয়ে যান তবে বলতে বলেছে আমার বাবা একজন পরেশগার ব্যক্তি আর মা পদ্মাশিলা নারী দাম কত হয় ইনসাফ করে নিয়ে যেতে বলেছে এইবার মানুষ রূপী ফেরেস্তা দুজন मानसूपी फेर बिक्री करते কথা কি বোঝা গেছে যুবক ভাইরা কান পাতে শুন ধনী কেমনে হওয়া যায় ওই গ্রামের মধ্যে মুসা আলাই সাল্লামের জামানায় গ্রামের মধ্যে এক চাচা ছিল চাচার কোন সন্তান আদি নাই ভাইসা হিংসা করে চাচাকে কি করছে হত্যা করে ফেলছে ফেলে এক এক লোকের বাড়ির সামনে রেখে লাশ রেখে রাতে চলে আসছে শুয়ে পড়ছে ওই ছেলে আবার সকালে উঠে দিয়েছে চাকে যায় চাপ দিতেছে তুমি আমার চাচাকে মারছো লাশ তোমার বাড়ির সামনে কেন হইচে উঠে গেছে এলাকাবাসী হই হল্ল লোক সমাগম হয়ে গেছে এক ভদ্র লোক ছিল হ্যাঁ শোনো আমাদের তো পয়গান বর আছে সেই যাচ্ছে জামানা রাজা মুসা আলী সালামের জামানা বলেন সোহান আল্লাহ চলো আমরা মুসা আলী সালামের কাছে যাই উনি সমাধান দিবে গেছে মুসা আলী সাল্লামের কাছে গত রাতে কে জানি এক লোককে হত্যা করেছে সব সব লোকেরা তো কেউ কেউ কে স্বীকার করে না কে তাকে হত্যা করেছে এবার আমরা মুসা আলাই সাল্লামের কাছে আসলাম সবাই মুসা আলাই সাল্লামের কাছে গেল মুসা আলাই সাল্লামকে যে বললো আমাদের গ্রামে একজন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কে তাকে মেরে ফেলেছে আমরা তার নাম থেকে না জানতে চাই তোমরা থামো থামো মুসা আলাই সাল্লাম তোর পাহাড় চলে গেল যাই বলছে আমার এলাকায় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এলাকার লোকেরা এসেছে কে তাকে হত্যা করেছে কে তাকে মেরেছে তার নাম ঠিকানা জানতে চেয়েছে আল্লাহ বলছে হ্যাঁ মুসা হ্যাঁ মুসা শোনো শোনো একটা বুদ্ধি আছে বলে কি একটা এই রঙের একটা গাভীর বাছুর ওই এলাকার মধ্যে আর কোথাও নেই একটা গাভীর বাছুর আছে ওইটা যদি আনে জবাই করতে পারে আর মাংস যদি মৃত্যু ব্যক্তির উপরে রাখতে পারে তাহলে মৃত্যু ব্যক্তি জীবিত হয় বলবে কে তাকে হত্যা করেছে খুঁজতে শুরু করলো খুঁজতে শুরু করলো গাভীর বাসুর মিলাতে পারে না গাভীর বাসুর মিলাতে পারে না হঠাৎ করে একটা যুবক যাচ্ছে ভাই আপনারা কি খুঁজতে চান ভাই আমরা এই রঙের গাভীর বাসুর খুঁজতেছি এটা তো মুসা আলাই সাল্লাম ছাড়া হবে না গেছে মুসা আলাই সাল্লামের কাছে আপনি বলেন তো আল্লাহ তালা কি রঙের গাভীর বাসুর চাচ্ছেন সুরা বাকরায় আল্লাহ তালা বাস করছেন শুনুন কাবির বাসুরটার রং হবে গারো পিত বর্ণের একেবারে লাল কোন মিক্সার রং নাই দেখতে খুব সুন্দর চমৎকার বলে সব হারাল্লাহ লোকেরা বলতে চেয়ে মুসা এটার বয়স কেমন হবে আল্লাহ তালা সুরা বাকরায় ওয়াস করছেন কাবির বাসুরটা বেশি বড় হবে না ছোট হবে না মাঝারি বয়সের বলে সুবাহ আল্লাহ বাস যাও খোঁজো 
লোকেরা গেছে খুঁজতে 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 হয়রানি হয়ে গেছে এক যুবক সন্ধান দিয়েছে ওই যে বাড়িটা দেখা যায় ওই একটা যুবক আছে ওই যুবকের একটা বাসুর আছে এছাড়া আর কোথাও কোনো বাসুর নাই বলে সুবাহ আল্লাহ গেছে এই যুবক এই যুবক তোমার কাবির বাসুরটা আমাদের পছন্দ হয়েছে আমাদের গ্রামে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এটা জবাই করব আর মাংস মৃত্যু ব্যক্তির উপর রেখলে মৃত্যু ব্যক্তি জীবিত হয় বলবে কে তাকে হত্যা করেছে এই গাইবের বাসুরটা আমাদের খুব জরুরি দরকার দাম কত নেবে বলে আপনারা বলেন ওই একটা গরু দিব হবে না দুইটা গরু দিব হবে না শেষ পর্যন্ত দশটা পর্যন্ত গরু বাড়াইছে কয়েক যুবক যে না হবে না মুসা আলি সাল্লামের কাছে গেছে মুসা একটা পাওয়া গেছে কিন্তু দর দাম মেলে না মুসা বলেন থামো মুসা দৌড় দিয়ে তোর পাওয়া গিয়েছে গিয়ে বলছে আল্লাহ একটা পাওয়া গেছে কিন্তু দর দাম মেলে না আমার আল্লাহ বলছে না দর দাম করা যাবে না দর দাম করা যাবে না এবার মানুষ রুপি ফেরেস্ত দুজন দৌড় দিয়ে যুবকের বাড়িতে চলে গিয়েছে যায় সালাম দিয়েছে যুবকরে তোমাকে আল্লাহ পাক সালাম দিয়েছে আর গাবির বাছুরটার দাম কত হবে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছে গাবির বাছুরটা সমান সমান স্বর্ণ নেবা বা যুবক যুবক লোকেরা চলে গিয়েছে যুবক বলতো বলতো এবার কত হইলে দিবে কত হইলে দিবে যুবক বলছেন কোন দর দাম চলবে না কোন দর দাম চলবে না গাভীর বাছুরটাই এক পাল্লায় এক পাল্লায় রাখবো সমান সমান স্বরণ নেব লোকেরা বলছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই লও স্বর্ণ লও স্বর্ণ দিয়ে দিল বলে সব আনলা ধনী না গরিব জোরে বলে ধনী না গরিব সেবা করল কার বাবার অনুমতি ছাড়া বাবাকে কষ্ট দিয়েছে মায়ের অনুমতি ছাড়া গাভীর বাসুর বিক্রি করছে এরকম ভক্ত যদি হওয়া যায় এই পৃথিবীতে সুখ পাওয়া যাবে শান্তি পাওয়া যাবে জোরে বলেন ঠেকে না আমরা বাবাকে কষ্ট দেই আমরা কি দেই বাবাকে কষ্ট দেই আসলে বাবাকে বাবা মায়ের খেদমতে অনেক সব অনেক তুমি যদি তোমার পিতার সেবা করো হজ্জের নেকি পাবে কিসের নেকি পাবে হজ্জের নেকি পাবে যদি একটু কম করো উমরাহর নেকি পাবে আর যদি আর যদি একটু কম করো তাহলে মুজাহিদের নেকি পাবে আমার ভাইয়েরা বোঝা গেছে না বোঝেন নাই তাহলে কি করতে হবে বাবা মায়ের খেদমত করতে হবে বাবা মায়ের খেদমত করতে হবে বাবা মাকে দুঃখ দেওয়া যাবে না ঠিক না বেটি এই যুবকেরা যুবক যারা আমরা আছি হাত তুলে দেখাই তো হাত তুলে দেখাই জরে হাত তুলে দেখাই আল্লাহ জরে বলে আল্লাহ আর কোন দিন পিতা মাতাকে দুঃখ দিব না কষ্ট দিব না আল্লাহ তোমার রহমত তোমার বরকত আমাদের উপরে বর্ষণ করো আমি বাবা কষ্ট পাইলেন কষ্ট পাইলেন এবার আমি আসবো এবার আসবো সন্তানের পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কি দায়িত্ব আর সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কি দায়িত্ব ঠিক না বেটিক শুনতে অসুবিধা হবে কষ্ট হবে আপনাদের আমি তো আগে বলে দিয়েছি কি বলে দিয়েছিলাম কবির গুনাহ একটা তবার কথা বলছিলাম কি বলছিলাম তবা আর একটা পিতা মাতার সেবা করলে কবির গুনাহ মা হবে তারপরে চাচার সেবা করলে কবির গুনা হবে সনোয়াবিহি আল্লাহ রসুল বলছে কেউ যদি তার চাচার সেবা করে চাচার সেবার দ্বারাও কবির গুনা বাব হবে কারণ চাচা পিতার সমান দাদা পিতার সমান কেউ যদি মায়ের সেবা করে মায়ের সেবার দ্বারা কবি গুরা কবিরা গুনা মাপ হবে মাকে পেল না যদি খালাকে পায় খালার সেবা করলে কবিরা গুনা মাপ হবে আল খালা তো মাংজিলাতুল উম্ম খালা মায়ের সমান বলেন সোহান আল্লাহ তারপরে বলতে চেয়েছিলাম কি হজ করলে কবিরা গুনা মাপ হবে তা ফাইন্না হুমায়ুন ফিয়ান ফকরা ওয়া জুরুব 
কেউ যদি হজ উমরাও করে আল্লাহ তালা তার কবিরা গুণা মাফ করে দিবেন বলে সুবাহন আল্লাহ হিজরত করলে হিজরত করলে কবিরা গুণা মালে মাফ হয়ে যায় ইন্নাল হিজরা তা তাহাদিমু মাকানা কাবলা কেউ যদি হিজরত করে কবিরা গুণা মাফ হয়ে যাবে জিয়াদ করলে জিয়াদ মানে মারামারি না তোমার মাল তোমার জান দিয়ে আল্লাহর জমিনে দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাবে তোমার কবিরা গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবে বলে সুবাহন আল্লাহ কিন্তু ঋণ মাফ হবে না কি মাফ হবে না জোরে বলেন কি মাফ হবে না ঋণ কোন সময় মাফ হবে না যার কাছে ঋণ নিয়েছেন তার কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে নতুবা ঋণ কোনদিন মাফ হবে না এখন একটা প্রশ্ন উত্তরটা জেনে নেন না এই উত্তরটা কোথাও পাবেন না সহজে আলহামদুলিল্লাহ পরে না হাসরের মাঠে আল্লাহ ঋণের ব্যাপারে বিচার করবেন না যার কাছে যে ঋণ নিয়েছে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এটা ফুলছে রাজ এর নিচে যে আন্ডাম এটা ফুলছে রাজ ফুল হবে দুইটা কয়টা ফুল হবে জোরে বলুন কয়টা দুইটা ফুল হবে এই ফুলছে রাজ যার নামের উপরে ফুলছে রাজ আরেকটা ফুল হবে আরাব 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 বাসি আছে যার নেকি নাই পাপ নাই আর পাপ যত নেকিও তত এরা আরাব বাসি এই আরাব বাসির উপরে একটা ব্রিজ থাকবে এই ব্রিজের পরেই হবে কান্তরা এই কান্তরাতে পাওনাদার গুলো দাঁড়িয়ে থাকবে কোন জায়গাতে কান্তরা এই কান্তরাতে পাওনাদার দাঁড়িয়ে থাকবে কোন জান্নাতি পৃথিবীর থেকে শুরু করে ওই কান্তরার আগ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাত বডি থাকবে কান্তরার পরে একটা নট থাকবে এই নটার নাম হলো মাওয়াতুল হায়া মাধবা বলেন প্রথম একটা ডুব দিবে ডুব দিলে পাখে না পেশা বন্ধ হবে আর দ্বিতীয় আরেকটা যখন ডুব দিবে ডুব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন নবীর গুণা বলে দেওয়া হবে সাড়ে তিন হাত বদিটা ষাট হাত লম্বা হবে বলে তো ভার আল্লাহ কোথায় ডুব দিলে ওই কান্তরার পরে নহর একটা থাকবে জান্নাতের গেট বরাবর নহর থাকবে সেই নহরটার নাম হলো মামাতুল হায়া শির চিরঞ্জীবী নহর বলে সুভার আল্লাহ ওই নহরের মধ্যে দুইটা ডুব দিবে একটা ডুব দিলে কি হবে পাখে না পেশা বন্ধ হবে দ্বিতীয় ডুব দিলে পাঁচটা নবীর গুণা বলে দেওয়া হবে কটা নবীর গুণা বলে দেওয়া হবে জোরে বলেন এক নম্বর ওই নহরে ডুব দিলে আদম আলাই সাল্লামের মতো ষাট হাত লম্বা হবে এই সাড়ে তিন হাত বডিটা ওই জায়গায় যখন ডুব দিবে কয় হাত লম্বা হবে ষাট হাত লম্বা হবে চেহারাটা হবে ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর বলেন সুহান আল্লাহ দুই নম্বর চেহারাটা কার মতো হবে ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর হবে তিন নম্বর কণ্ঠস্বর হবে দাউত পায়গাম্বরের মতো দাউত পায়গাম্বর কণ্ঠ কেমন এই জায়গায় যদি কথা বলে একশো বিশ মাইল পরে আবার শোনা যাবে मानुष भाषा की भाषा की কি বলেছিলাম ওই নহরে ডুব দিলে কয়টা নবীর গুণা বলে দেওয়া হবে পাঁচটা এক নম্বর কি আদম আলাই সাল্লামের মতো ষাট হাত লম্বা হবে দুই নম্বর ইসুফ আলাই সাল্লামের মতো সুন্দর চেহারা হবে তিন নম্বর কি দাউদ আলী সাল্লামের মতো কণ্ঠস্বর হবে ইসার উল্লার মতো তেত্রিশ বছর বয়স হবে কত বছর তেত্রিশ বছর বয়স হবে পাঁচ নম্বর ভাষা হবে আরবি মহামতে আপনাকে থামায় রাখবে ওইখানে ঋণ যার কাছে টাকা নিয়েছেন আপনি যখন জান্নাতে ঢুকবেন ওই মুহূর্তে উনি আপনাকে ধরবে আপনার কাছে পাও না বুঝে নিবে তারপরে আপনাকে ছেড়ে দেবে ওই জায়গাটার নাম কি কান্তরা আসরের মাঠে ঋণের বিচারও হবে না ওই কান্তরা তে আটকায় রাখবে জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না ঠিক নেবে ঠিক আমার ভাইয়ের আমার এইবার চলে আসুন আমি এবার বলবো পটাপট বলবো মনে করে নিবেন 
পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কি এটা আগে জেনে নেন ভাইয়েরা আমার এক নম্বর সন্তান যখন পৃথিবীতে আসবে ডানখানে আজান দিবেন কোনখানে আজান দিবেন जन्म हेले मन कर लोक नहीं खुजे बाबा हलन বউ ব্যবহার করতে শিখলেন কিন্তু সন্তান পৃথিবীতে আসবে আজান দিতে হবে ওটা আজান দিবে কে ঠিক না বেটি তাহলে বিয়ে করার আগে আজান শিখতে হবে ঠিক না বেটি এখন তো কি বলবো দুঃখের কথা ছেলে মেয়েরা এখন বাপ মাকে আর ভালোবাসে না পাড়া প্রতিবেশী ছোট বড় কিছুই মেনে চলে না ঠিক না বেটি বাইরে আমার বলতে চেয়েছিলাম সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে দায়িত্ব ডান কানে আজান ডান কানে আজান দিবেন দ্বিতীয় নম্বর কাজটা হলো আকি কাতুসবাহু আনু ইয়ামে সাবে সাত দিনের মধ্যে কুরবানি করতে হবে কয় দিনের মধ্যে সাত দিনের মধ্যে কুরবানি করতে হবে এখন কুরবানি কয়টা করবেন দূরে যায় হুজুরের কাছে হুজুর বলেন তো কয়টা কুরবানি করবো হ্যাঁ জানে না বাচ্চা জন্ম দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ আর জানে না রসুল বানানো ছেলে হলে দুটি ছাগল পারবেন না যদি মেয়ে হয় একটা ছাগল দিবেন ঠিক না বে ঠিক নাম্বার নাম্বার তিন ইউসম্মা ভালো নাম রাখবেন সুন্দর সুন্দর নাম রাখবেন আকাশ বলটু নাট রবিবারে হইলে রবিউল শনিবারে হইলে শনিরুল ঠিক না ঠিক এই না এইবার আসেন চার নম্বর মাথার চুল খামিয়ে ফেলবেন বাবার দায়িত্ব বলে শোনেন কি কি দায়িত্ব বাপ তো হচ্ছেন কিন্তু কাজ কি কি জানেন চাকরি পাচ্ছেন চাকরির কাজ কি জানেন সেটা তো বুঝতে হবে সাত দিনের মধ্যে মাথার চুল গুলো কামিয়ে ফেলবেন সুবান পারেন শুকাইবেন রোদে শুকাইয়া ওটা ওজন করবেন ওই ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সৎকা দিতে হবে রূপা 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 কি সৎকা দিতে হবে ওই চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সত্তা করে দিতে হবে আদব কায়দা শিক্ষা দিবেন ওরান হাজি শিক্ষা দিবেন ঠিক না বেটি এখন ছয় বছর বয়স হইলে বাচ্চাটা পাঠা দিলেন আপনি প্রাইমারি স্কুলে কি কর ঠিক না বেটি আগে দিন শিক্ষা দিবেন পুরান হাতে শিক্ষা দিবেন এরপরে স্কুলে পড়ান কলেজ পড়ান ভার্সিটিতে পড়ান কোন অসুবিধা নাই আগে দিন আগে পড়ান আগে হাদিস বলে শুভ হানাল্লাহ এবার আসেন চুপ থাকেন কথাগুলো আসতেছে ধীরে ধীরে ছয় নম্বর খাতনা দিবেন কতদিন আগে সাত বছর আগে কয় বছর আগে সাত বছরের নামাজের আদেশ আসে যদি আপনি খাতনা না দেন ওইখানে ভিতরে প্রস্রাব জমে থাকবে নামাজ হবে না সাত বছরে আগে খাতনা দিতে হবে একটু জোরে শুভ আনাল্লা বলবেন না বাবার কষ্ট পাচ্ছেন এইবার আসেন সাত নম্বর সাত বছর বয়সে নামাজের আদে নামাজের আদেশ করতে হবে নামাজের আদেশ দিচ্ছে মুরু আওলা দাকুম ইজা বালা গা সাবা সেনে যখন আপনার সন্তানের বয়স সাত বছর হয় নামাজের আদেশ দাও বলে শুভ আনাল্লাহ কষ্ট পাচ্ছেন না তো সাত বছর এবার আসেন আট নম্বর আট নম্বর নয় বছর বয়স হইলে বিছনাটা আলাদা করে দিবেন যখন কোন সন্তানের বয়স নয় বছর হয়ে যায় বিছনাটা আলাদা করে দিবেন 
এখন নয় বছরের বাচ্চা কাচ্চা বা বউ নিয়ে সবাই এক জাতে শুয়ে থাকেন রাত্রি বেলায় কি করেন না করেন ওই বাচ্চা সব জানতে পারে ঠিক না বেটি এই জন্য ছেলে সন্তানের ছেলে মেয়ের বয়স নয় বছর হইলে বিছানাটা কি করবেন আলাদা করে দিবেন একটু জোরে সরে মারা বা বলেন দশ নয় নম্বর দশ বছর বয়স হইলে ছেলেটাকে মারে পিঠে নামাজ পড়াতে হবে मानी स्कूले पढ़ाते पढ़ाई ऐसा ए प्लस गल्फ पा स्कूले पढ़ाई भलो कर पढ़ाई बुझे কিন্তু আল্লাহ রসুল যে বলছে দশ বছর বয়স হলে মারি পেটে নামাজ পড়তে হবে এটা বুঝি না ঠিক না বেটি এবার আসেন দশ নম্বর ছেলের বিবাহ দিতে হবে ষোলো বছর বয়সে কত বছর বয়সে কত বছর বয়সে বিয়ে দিতে হবে জোরে বলেন দিনের পয়গাম বড় বল বলেন যখন কোন ছেলের বয়স ষোলো বছর হয় বিয়ে দাও কারণ এই বছর বয়স তার যৌবন চলে এসছে কি হয়েছে যৌবন চলে এসছে আপনি এখন দিলেন স্কুলে পড়তে স্কুলে পড়ে মেয়ের সাথে ইটিস পিটি শুরু করবে যান কলেজে গাছের ঘরে বসে ওই আরেকজন মেয়ে নিয়ে বাদাম ফুরে খাচ্ছে আর কুটুস কুটুস গল্প করতেছে ঠিক না বেটি জোরে বলেন ঠিক না বেটি বিয়ে দেন দেওয়ার পরে কলেজে পড়ান ইউনিভার্সিটিতে পারেন ভার্সিটিতে পারেন অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা আছে নাই ও খাওয়াবে কে হ্যাঁ ওর খাওয়াবে কে এই বোমাকে খাওয়াবে কে ওর ইনকাম নাই সোর্স ইনকাম নাই কিছু নেই খাওয়াবে কে ঠিক না বেটি আচ্ছা খাওয়ার মালিক আমরা না আল্লাহ এজন্য বিয়ে করার আগে চিন্তা করে একটা বাচ্চা নিমু না দুইটা দুইটা নিমু না একটা হ্যাঁ একটা নিমু পুরা পাঁচ বছর পর আরেকটা বাস একেবারে ফিনিশ তারা যাবে বন্ধ একেবারে লক নজিবিল্লা পারেন বিশ্ব ঘুরে দেখছেন আপনি যে মুসলমান কত নম্বর ব্রেনিয়ান আপনি বিশ্ব ঘুরে দেখছেন বিশ্বের মুসলমানের সংখ্যা এখনো কম ঠিক না বেটি বিশ্বের মুসলমানের টাকা কম বিশ্বের মুসলমান অস্ত্র কম ঠিক না বেটি আজ তুমি বলতে আমি দুইটা বাচ্চা নেব একটা ছেলে একটা মেয়ে এই যথেষ্ট কি মাস্তা নেয় মুসলমানের জনসংখ্যাও কম মুসলমান অস্ত্র কম মুসলমানের টাকাও কম আর কয় দুটি সন্তান এই যথেষ্ট কাপুরুষ তুমি কাপুরুষ তুমি যে বীর পুরুষ হতে তুমি আল্লাহর বান্দা হতে কথা বলতে না ঠিক না বেটি বলেন কি খারাপ বলছি কম পক্ষে দশটার নিচে কোনো বাচ্চার আলোচনা করা যাবে না হিন্দুর জনসংখ্যা বেশি খ্রিস্টানের জনসংখ্যা বেশি হিসাব করে গণনা করে দেখেন বিশ্বে মুসলমানের জনসংখ্যা এখনো কম ঠিক না বেটি মুসলমানের জনসংখ্যা বাড়াতে হবে ঠিক না বেটি হাত তুলে দেখান হাত তুলে দেখান আমরা দুটি সন্তানের যথেষ্ট মনে করি না ঠিক না বেটি এখন চিন্তা করছেন হুজুর কেমনে খাওয়াবো ইনকাম নাই চাকরি নাই এখন দেখেন আরে আপনার ছেলেটা ষোলো বছর বয়সে বিয়ে দেন যবে স্কুলে পড়ান অসুবিধা কথা কলেজে পড়ান ভার্সিটিতে পড়ান বিদেশে পড়ান অসুবিধা আছে তাহলে ছেলেটা অন্য মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না ঠিক না বেটি মেয়েটাকে বারো বছর বয়সে বিয়ে দিতে হবে কত বছর বয়সে এই মেয়ের বয়স যখন বারো বছর হয় ওর যৌবন শক্তি চলে আসে ওর যৌবন শক্তি চলে আসে মাসিক ঋতু চলে আসে বিয়ে দাও এখন আপনি বিয়ে দিবেন না মাস্টার্স পাস করাইবেন এখন মাস্টার্স পাস করাইলে পঁচিশ বছর সারা হয় না এই যৌবনটা দিয়ে কি করবে এখন ওই আরেকজন প্রেমিক খুঁজতেছে ঠিক না বেটি যৌবনটা তো চালাইতে হবে 
লেখাপড়াও চালাইতেছে আবার এদিকে যৌবনটা ট্রেনিং দিতেছে মানে কিছু নেবেন মানে কিছু নেবেন এজন্য বলছেন রসুল কি বলছে শোনে না মেটাকে বিয়ে দিলেন আপনার বাসায় থাকুক লেখাপড়া করান অসুবিধা কোথায় তাহলে সে অন্যায় করবে না তাহলে কি করবে না অন্যায় করবে না জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক এবার আসেন বারো নম্বর বিয়ের সময় হাত ধরে বলতে হবে কি ধরে হাত কি ধরে বলতে হবে জোরে বলে কি ধরে বলতে হবে হাতে পাশে রসুল কি বলছে সে কথা তো জানতে হবে দিনের পয়গাম্বর বলেছেন দিনের পয়গাম্বর বলেছেন বিয়ের সময় ছেলে মেয়ের হাত ধরে বলবে ছেলে মেয়ের হাত ধরে বলবে তোমাকে আদক কায়দা শিক্ষা দিয়েছি তোমাকে বিবাহ দিয়েছি দুনিয়ার যত প্রকার অপরাধ অপরাধ থেকে আমি আল্লাহর নিকট পানা চাচ্ছি বলে সুবাহ আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কষ্ট হচ্ছে জোরে বলেন কষ্ট হচ্ছে ভাইয়েরা আমার আসলে আমরা দুনিয়া নিয়ে চিন্তা নিজ নিয়ে চিন্তা কি করব কি নেই এই নিয়ে চিন্তা আমরা নিজেই হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকর্তা ঠিক না বেটি আমাদের যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করতে এটা আমরা মানি না ঠিক না বেটি আমাদের খাওয়ান কে জোরে বলেন খাওয়ান কে আল্লাহ এ কথা মানি এ কথা কেউই মানি না তাহলে কি করে বলি যে দুটি সন্তানের যথেষ্ট কি করে বলি মুসলমান কি করে বলে দুটি সন্তানের যথেষ্ট যাক এবার আসেন চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বর ছেলে মেয়েকে অভাব মুক্ত রেখে যেতে হবে কি মুক্ত অভাব মুক্ত রেখে যেতে হবে মানে ছেলে মেয়েকে এমন অবস্থা রেখে গেলেন যে কে একেবারে ভিটেহীন মাটি নেই থাকার মতো জায়গাও নেই কোনো কিছু নেই এমন অবস্থায় রেখে গেলেন হবে না ছেলে মেয়েকে অভাব মুক্ত রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে যাতে করে অন্যের কাছে হাত না বাড়ায় ঠিক না ঠিক পিতা পিতা মাতার দায়িত্ব হচ্ছে ছেলে মেয়েকে সুশিক্ষায় করেন হাদিসের শিক্ষা দিতে হবে এবং অভাব মুক্ত রেখে যেতে হবে এটা হচ্ছে পিতা মাতার দায়িত্ব জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক ভাইরা কষ্ট হচ্ছে কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এবার আসেন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বটা কি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এক নম্বর বাবার নাম ধরে ডাকা যাবে না তার পিতার সামনে তুমি হাট বানা কার সামনে হাট বানা পিতার সামনে তুমি হাট বানা হা পিতার আগে তুমি বসবা না ওলা তাজলিস কবলা পিতা বসার আগে তুমি বসবা না ঠিক না বেটি ইসলাম কত শিষ্টাচার ইসলাম আমাদের কত ভদ্রতা শিখায় জোরে বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা আমার এইবার চার নম্বর হতে পিতা মাতাকে গালি দেওয়া যাবে না পিতা মাতাকে ওরা তা চুপ বলু ওয়ালে দেয় পিতা মাতাকে গালি দেওয়া যাবে না মালোনম মালোনম মাংসাব্বা আবুহু ওই লোকটা অভিশপ্ত যে যে তার পিতাকে গালি দেয় যে তার পিতাকে গালি দেয় মালানে মাংসাব্বা অম্মুহ যে তার মাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত জোরে বলেন না ওজিবিল্লা আমার ভাইয়েরা পাঁচ নম্বর হলে পিতা মাত্র অবাধ্য হওয়া যাবে না অকু কলু আলে যাইন অবাধ্য হওয়া যাবে না পিতা মাতার বাধ্য কত হয়ে থাকতে হবে অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনা অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনা জোরে কন না পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া কি জোরে বলেন কি কবিরা কোন অবাধ্য হওয়া যাবে না পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না ছয় নম্বর পিতা মা পিতা মাতাকে কাঁদানো যাবে না কোন সময়ও পিতা মাতাকে কাঁদাবে না ওলা বেকা ওয়ালে দেয় পিতা মাতাকে কাঁদানো যাবে না পিতা মাতা পিতা মাতাকে কাঁদানো যাবে না পিতা মাতাকে যদি কাঁদান 
কষ্ট পায় দুঃখ পায় আল্লাহ তালা রেগে যাবে বলে সুবহান আল্লাহ রিদার রব্বি ফি রিদান ওয়ালিদি যদি আল্লাহ যদি পিতামাতা রেগে যায় তাহলে কে রেগে যাবে কে রেগে যাবে যদি পিতামাতা রেগে যায় তাহলে কে রেগে যাবে আল্লাহ রেগে যাবে এইবার আসেন এইবার আসেন সাত নম্বর সদ ব্যবহার করতে হবে পিতা মাতার সাথে সদ ব্যবহার করতে হবে কার সাথে সদ ব্যবহার করতে হবে পিতা মাতার সাথে সদ ব্যবহার করতে হবে পিতা মাতার সাথে কি ব্যবহার করতে হবে সদ ব্যবহার করতে হবে আট নম্বর পিতা মাতাকে এমন কথা বলো না যাতে করে পিতা মাতা উপ শব্দটি ব্যবহার করে কি এমন কথা বলো না যে কথা শুনলে বাবা বাবা মা উপ শব্দটি ব্যবহার করে ঠিক না বেটি এমন কথা বলা যাবে না নয় নম্বর পিতা মাতাকে ধমক দেওয়া যাবে যাবে না ওলা তান হার হোমা পিতা মাতাকে ধমক দেওয়া যাবে না দশ নম্বর ভালো কথা বলতে হবে দশ নম্বর পিতা মাতার সাথে ভালো কথা বলতে হবে সামনে কি করতে হবে বিনয়ের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে তাদের কাছে নত হয় থাকতে হবে জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা বারো নম্বর দোয়া করতে হবে বারো নম্বর পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে হবে একেবারেই শেষ দিকে আমি অনেক পয়েন্ট নিয়েছিলাম পয়েন্ট গুলো শেষ করতে পারি নাই আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করে আমি অন্য সময় এসে বাকি কথাগুলো সমাপনি করার চেষ্টা করব তো আল্লাহ পাক সন্ধ্যার থেকে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হলো আমরা যেন আমাদের বাস্তব জীবনে আমলে পরিণত করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সবাই পরে আমিন আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ রাখেন আল্লাহ যেন আমাকে দিনই জ্ঞান দান করেন যাতে করে আমি মানুষের কাছে দিনে দাওয়াত দিতে পারি সেরকম জ্ঞান যেন আল্লাহ পাক আমাকে দান করেন সবাই পড়ি আমিন আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাত